നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സഹനാ സ്റ്റേറ്റോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ ഓണാഘോഷമൊക്കെ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തോ നമ്മളും ഓണത്തിൻ്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു അതാണ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടാൻ വൈകിയത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ടൊമാറ്റോ പിക്കിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അനു എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടൊമാറ്റോ പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ആറ് ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിക്കണം അതായത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മണ്ട വശം ഒന്ന് ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊലി എളുപ്പം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിക്കാം വേവിക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി വെള്ളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അളിഞ്ഞു പോകും ശക്കലം വെള്ളം വെച്ച് മാത്രം വേവിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കാം പാത്രത്തിലോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതാ ഇപ്പൊ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം എന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്റെ തൊലിയെല്ലാം ഇളകിയിട്ട് നല്ല ഒരു മണം വരും തക്കാളി എന്താ മണം വരും വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് തക്കാളി മാത്രം മാറ്റി വെക്കാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ തൊലി തണുക്കുമ്പോ അതിന്റെ തൊലിയെല്ലാം മാറ്റണം മാറ്റിയിട്ട് അരയ്ക്കണം ഇതാ ഞാനത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എളുപ്പം തണുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ തൊലി മാറ്റണം നന്നായിട്ട് വെന്തോണ്ട് എളുപ്പമാണ് റിമൂവ് ചെയ്യാന് കുറച്ച് ചൂടുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ തൊലിയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ആറിയിട്ട് വേണം അരയ്ക്കാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സി എളുപ്പം ചീത്തയായി പോകും കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ടൊമാറ്റോ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഇതേ ഒത്തിരി അരയണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പീസൊക്കെ കിടക്കണം ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കടു വറക്കാം നമുക്ക് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം പിക്കിളല്ലേ അപ്പൊ ഇത്തിരി ഏറെ ഒഴിച്ചോ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണിത് ഇത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കടുകണം മുളക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ആവശ്യത്തിന് കറിവേക്കി ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ഇടാം ഞാനൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇടാം ഫ്ലെയിം ഞാനൊന്ന് ഇപ്പം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കായം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കാം ഈ എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക കേട്ടോ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ അധികം എരിവ് ഇടത്തില്ല മോനൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരു നുള്ളിൽ കായം കൂടെ ഇട്ടു ഞാൻ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ അരച്ചു വെച്ചത് ഇതിനകത്തോട്ടിടാം ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളി അരച്ചു വെച്ചത് ഇതിനകത്തോട്ടിടാം ഇനി ഇത് കിടന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകണം ഒത്തിരി അങ്ങ് കുറുകണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതാ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടാം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടോ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്ന മസാലകളെല്ലാം കറക്റ്റാ പിക്കിളിന്റെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഉലുവ പൊടിയും കൂടെ ഇടണം ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇടണ്ട കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഇടാം വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ 
ഇതാ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പിക്കില് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും ഉലുവാപ്പൊടി ഇടാം ഒരു നുള്ള് മതി കേട്ടോ ഇത്രയും മതി ഇത് നല്ല വെള്ള ചോറിനോടെ കഴിക്കാനാണ് നല്ലത് ഇതാ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പിക്കില് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതാ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പിക്കില് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ടൊമാറ്റോ പിക്കില് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും പറയണം ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെല്ലൈക്കൺ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായിട്